Buenas a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a, a este Open DC. Eh, estamos todos reunidos acá para poder hablar sobre el potencial creativo. Eh, así que voy a compartir pantalla y voy a empezar con la creatividad, a volar con la creatividad. Bueno, eh, este es el Open, esta es mi, mi cátedra López Luch, es la, el, el Instagram por el cual yo me comunico con la gente que accede a la universidad y la que está por acceder, y todos aquellos que quieran eh, ver material que tiene que ver con la universidad, y también estoy en vivo con en mi Instagram para que la gente que me sigue también pueda ver eh, algunas cosas de las que yo hago que tienen que ver con el eh, comunicar, con el, con el poder eh, compartir algunos saberes. Mi nombre es Andrea López Luch, eh, yo eh, trabajo en la Universidad de Palermo, soy profesora de administración, eh, soy profe en otras universidades, en, eh, en, doy pensamiento creativo también, eh, doy comunicación oral, soy coach, trabajo haciendo talleres que tienen que ver con la motivación, con el liderazgo, la negociación, que tiene que ver con la comunicación efectiva, con la comunicación asertiva, eh, que tiene que ver con poder relacionarnos con las otras personas y cómo poder proyectarnos en el éxito, ¿bien? Eh, esto de poder... De poder ser creativos es una salida que es importantísima a la hora de plantear la vida, desde de cuando nos levantamos y pensamos qué, qué nos vamos a poner, cómo nos vamos a vestir, hasta cuando vamos y elegimos alguna ruta, hasta cuando tomamos una decisión, cuántas alternativas se nos ocurren, o cuando tenemos que salir, qué lugares proponemos, cómo nos vestimos, cómo hacemos, a quiénes invitamos. Siempre se se presentan oportunidades en la vida todo el tiempo de poder crear. También lo hacemos cuando trabajamos. Cuando trabajamos es cuando más nos, nos surgen posibilidades de poder crear. Bueno, ojalá que a todos les pase eso, porque crear es una hermosa forma de jugar. Y me gustaría que todos pudieran comentar en el chat a ver qué les parece, los leo acá también, qué creen ustedes ¿Qué es la creatividad? ¿Qué creen ustedes que es la creatividad? Como para empezar por algo, eh, por el principio, ¿no? Acá me dicen, es eh, una forma, una habilidad, bien, a ver qué, qué más, qué más, qué, 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 qué se les ocurre, qué puede ser, ver más allá, exponer una idea, bien, está muy bueno, una mirada distinta sobre algo, combinar cosas, uh, bien, perfecto, combinar, Capacidad de resolver problemas, el poder de la imaginación, volar con las ideas, abrir la mente. Uh, esos son un montón de ideas, formas de comunicar, de crear. Claro, porque la creatividad la podemos usar en un montón de lugares y de distintas formas. Podemos crear, podemos ensamblar cosas, podemos modificarlas, podemos agrandarlas, podemos achicarlas. Eh, podemos resolver problemas, qué, 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 qué importante es cuando estamos trabajando eh, o estamos en, un, en una discusión o en un conflicto, tener ideas para poder salir de la caja y poder resolver un conflicto, cuando estamos trabados en una conversación y no sabemos cómo, cómo seguir porque cada uno está plantado en su postura, Tener una idea o una buena idea que compartir y que nos saque a las dos, a las dos personas de ese, de ese lugar es maravilloso. Por eso, transmitir ideas profundas. Uy, sí, creatividad es una capacidad y es pensar fuera de la caja sin duda. Es pensar distinto, pensar de una forma en la que no venimos pensando. Si yo pienso así y de repente se me ocurrió otra cosa, eso es creatividad. Por más que otra persona haya pensado eso mismo, hay muchos, eh, muchos creativos, muchas, eh, muchos pintores, escultores, hay, hay muchos eh, también libros y documentales sobre cómo los pintores se apoyaban unos en otros eh, 
en, en, en ciertas eh, obras de arte que hacían, ¿no? El, el movimiento del impresionismo fue un movimiento donde uno hacía uno y eso era un punto de disparador para otro, y lo mismo sucede con la publicidad, y lo mismo su, su, eh, surge con la moda, ¿no? Eh, existe la moda, se usa tal color, pero a ver, cómo ese color, ¿cómo lo transformamos de distintas formas? Para que sea de esta forma o sea de otra forma. Bueno, todo esto es creatividad. Apelar a la mente simbólica, transmitir ideas profundas y apelar a la mente simbólica. Uh, un concepto es, 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 es importante y es muy, yo admiro mucho a las personas que pueden resumir las cosas en un concepto, ¿no? que, que, que de forma simbólica pueden transmitir toda una idea profunda. Eso, eh, eh, Amanda, me encanta tu, tu definición de, de creatividad. Bueno, una, una, una definición que a mí me encanta sobre la creatividad es captar es, es, eh, que es simple, es simple y es, eh, nos, nos resume un montón, es la capacidad para crear <coughs> o inventar. Eso es como, uff, la capacidad para crear o inventar. Es, es, es una capacidad eh, maravillosa. Crear puede ser algo nuevo, o puede crearse algo en base a unir dos, dos cosas. Hay una, una técnica que es la técnica Scamper, que nos enseña cómo poder eh, modificar, eh, complementar, eh, y esto también tiene que ver con la creación en equipo. Cuando trabajamos colaborativamente con las personas, el trabajar en equipo, sucede que uno dice una idea y la otra persona trabaja sobre esa idea. ¿No? Entonces a veces crear es como darle una vuelta de tuerca a ciertas ideas, no es dar una idea de cero, sino es dar ideas sobre otras ideas hechas y darle otra vuelta. Inventar también es lo mismo, ¿no? es como decir, yo, eh, hay, está inventado, hay tal invento y de, nosotros le modificamos y le agregamos tal cosa, o le sacamos tal otra, lo simplificamos, o creamos un concepto de esto. Esto también, y estos son disparadores, son cosas que nos inspiran a la creatividad. Entonces, ¿qué, qué sucede con, con la creatividad? ¿Qué es la capacidad de, de pensar de manera rompedora, original? Es, es, es demostrar eh, cómo es posible determinar la... Mira, hay un, hay, un cuento, hay un cuento que me encanta que habla sobre un, un inventor que... Um, un físico, que el profesor le dijo, quiero que me muestres cómo, eh, cómo medir un edificio con un barómetro. Entonces, eh, el, el, el inventor, el alumno, fue hasta la, hasta la terraza y lo que hizo fue tirar un, una piedra y contar los segundos que tardaba en caer la piedra. O tiró el barómetro atado a una piedra que tanto tiempo. El profesor le dijo, no, así no se usa el barómetro, yo quiero que vos uses el barómetro, no quiero que hagas esto, esto no es medir el edificio. Sí, pero el edificio, sí, el cálculo es correcto, pero no es la forma de medirlo. Pensá de otra forma. Bueno, va el, el alumno hasta la terraza y lo que hace es atar un piolín al barómetro y va soltando la, la cuerda y después mide el piolín. No, pero esta no es la forma de, de andar. Entonces, el profesor dice, no, estás desaprobado porque no es la forma de medir un edificio. Y él dice, pero la medición es correcta. Sí, pero no es la forma. Dice, bueno, dice el alumno, eh, yo podría usar el barómetro como se usa el barómetro, pero eso no sería creativo. ¿De qué forma podría yo ser creativo y poder utilizar el barómetro de otras formas? Bueno, esto es el pensamiento creativo. Es lo que Edgar de Bono, Edgar de Bono decía... Esto es el pensamiento lateral, esto es ir por otra vía, es usar esto mismo de esta forma, pero resolverlo de una forma dif diferente. Porque, ¿qué pasa? Todos somos potencialmente creativos. El pensamiento creativo es una capacidad de tomar caminos alternativos a nivel cognitivo, ¿no? Y esto es, es poner en man marcha el pensamiento creativo y pensar de forma divergente, de forma lateral, rompedor, original, que son todas las cosas que habíamos dicho. Y esto permite innovar. Entonces, 
es para salir de la rutina. Esto es eh, sin duda para poder salir de la rutina. Y la creatividad suele estar en todo, en todo lo que hacemos, ¿no? En, en, en lo que hacemos y es beneficioso para un montón de tareas. Eh, nosotros eh, usamos la creatividad eh, para para poder eh, relacionarnos, para poder salir con amigos, eh, para, para poder trabajar, para poder eh, crear o armar eh, las eh, reuniones en el trabajo. Eh, cuando estamos en casa, que estamos aburridos y pensamos qué podemos hacer, si leemos un libro, si salimos a caminar, si, si hago algo. no solamente las cosas manuales requieren de creatividad, sino el pensamiento Simplemente el pensamiento requiere de creatividad. Cuando estamos en una, en una fiesta y queremos conocer gente, ¿de qué forma creativa me acerco a esa persona? ¿De qué forma me atrevo? ¿De qué forma rompedora o diferente puedo llamar la atención? Bueno, la creatividad sirve para un montón de cosas y está presente y es beneficioso para un montón de situaciones en la vida. Y nos sirve para perfeccionarnos, nos sirve para resolver pro, eh, problemas, eh, para poder ver la oportunidad. Porque a veces hay oportunidades ahí latentes y poder ver el valor de la oportunidad es un acto creativo. Eh, y sobre todo la creatividad nos sirve para motivarnos, para automotivarnos, para poder uno liderarse en la vida y poder cumplir objetivos. Es importante sabernos motivar. Y la creatividad es una hermosa forma de poder eh, aprender ¿no? y poder aplicar cómo motivarnos. ¿Qué más? Los procesos creativos, uh, esto me encanta. Ah, no, quisiera que me escriban en el chat, los voy, a, los voy a leer en el chat. ¿Cuál dirían que es su nivel de creatividad? Del 1 al 10. ¿Cómo, ¿Cómo dirían, cómo están ustedes respecto de la creatividad? ¿Qué, qué, qué, no, qué, qué números se pondrían del 1 al 10? Eh, un nivel de creatividad. A ver, los voy a leer. Uy, se me fue la... Nueve, siete, uy, un montón, nueve, siete, me cuesta medir, depende de la tarea, muy bien, perfecto, esa Ingrid, me encanta esa, esa, esa observación, nueve, saludos desde Bogotá, ah, saludos a, a todos los amigos que están por allí, eh, a ver, los leo, hay 61 personas conectadas, a ver, quiero ver, ¿Cuánto, ¿Qué número se ponen? ¿Qué calificación en promedio se ponen? Cada vez es más difícil con toda la información que vemos, muchas ideas. Sí. A mí a veces me pasa que cuando tengo muchas ideas me quedo abrumada, ¿no? Como que, uy, tengo tanto para hacer, tengo tantas ideas en puerta que quedo como abrumada. Pero eh, a veces es, es bueno tomar distancia de eso, ¿no? Eh, últimamente me cuesta eso, sí, sí, ¿cómo cuesta? Sobre todo con redes, que uno dice, bueno, voy a usar las redes como disparadores, voy a mirar a ver qué es lo que hacen otras personas que me pueden inspirar en, en lo que yo quiero hacer, y empiezo a guardar cosas, o empiezo a mandarme cosas, empiezo a hacer print de pantalla, y después termino no, no haciendo nada porque en realidad me quedo abrumado con tanto. Es un proceso de ordenar ideas y saber por dónde empezar. Se me complica. Ay, ah, eso, saber por dónde empezar. Pero que esto es algo súper importante que tengamos en cuenta. Cada uno tiene un proceso. Todas las personas tenemos procesos y disparadores diferentes. Y es importantísimo, importantísimo saber, saber, saber cuál es nuestro proceso, ¿bien? ¿Cuál es nuestro proceso y el proceso en el, en el, en, 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 
en el que vamos a operar y en qué momento, porque ahí como decían nuestros, nuestros, nuestros compañeros, a veces, el, muchas veces, el poder, el, el, como estoy a la mañana, no estoy a la noche, y no todas las mañanas estoy igual, depende del momento, depende de las noticias, depende de cómo va surgiendo el día, es como estoy, anímicamente, que el, el ánimo interviene mucho en la creatividad, el ánimo interviene muchísimo en la, ahora lo vamos a ver. Me gustaría que me digan acá, yo, por ejemplo, juego mucho, mi hijo menor le encanta mirar por la ventana y buscar formas en, la, en las nubes, ¿no? Porque la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, decía Einstein, ¿no? Y esto es como, me parece, wow, un montón. Eh, la lógica de llegar de A a B y la imaginación te lleva a todas partes, ¿no? Como a veces la lógica te dice cómo ir de acá a acá, pero la creatividad te, te manda en directrices súper su, diferentes. Y eso a veces agobia. Y a veces el saber ordenarse es como difícil, como decían, eh, cuando estamos agobiados con tanta información, con tantas ideas. Pero, miren, acá es, eh, viene a, 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 a... Tengo una constelación. Yo puse una foto de cómo es eh, el mapa de las constelaciones y los nombres que le han puesto los eh, astrónomos a las diferentes eh, constelaciones y juegos de estrellas y qué dibujos hacen en el cielo. Hay que tener creatividad para ver los puntitos en el cielo y decir, uy, yo ahí veo, eh, veo un barco, ahí veo la, la Cruz del Sur, ahí veo el, la espada de... No hay que tener creatividad, ¿no? Y los, los astrónomos han tenido creatividad en poder nombrar a las estrellas con distintos nombres a partir de los dibujos que veían. Eso es creatividad. Es, creatividad es ver lo que todo el mundo vio, pero pensar lo que nadie pensó todavía. ¿Bien? Todos vemos lo mismo, pero cada uno está interpretando ¿no? cosas diferentes. Sería pasándole en limpio. Todos miramos lo mismo, pero todos vemos cosas diferentes. Y esto juega con la interpretación, juegan con los insights que, jue que, que, que juegan adentro de nuestra mente, nuestro inconsciente, eh, nuestros estados de ánimo, y tiene que ver siempre con nosotros. Ahora vamos a ver un poco más de este tema que es apasionante, de cómo... Eh, de cómo Cómo, ¿Cómo somos creativos? Porque recuerden la primera vez que fueron, no la primera vez, sino la vez que más creativos fueron, algo que decir, uh, esto me salió buenísimo, esto, ¿cómo se me ocurrió esto? Fue buenísimo. Me gustaría que si pueden encontrar esa experiencia que tuvieron donde ustedes digan, uy, qué creativa que fui, me encanta. Yo, por ejemplo, tengo una, una historia de mi abuela cosía muy bien. Entonces en mi casa todos sabían, mi mamá y yo sabíamos coser porque mi abuela nos había enseñado. Y eh, a mí me pasó que una vez me tuve que hacer un vestido para un viaje de egresados. En realidad no es que me tenía que hacer. Todo lo que veía no me gustaba y yo había visto algo en una, una, en una modelo, una pasarela de Milán y yo dije, yo quiero ese vestido. Entonces mi abuela... Me dice, bueno, yo te ayudo. No, no, abuela, yo lo voy a hacer sola. Y me puse en el cuerpo la tela y me fui cosiendo y me fui armando. Y mi abuela me miraba y me decía, pero en el cuerpo te lo vas a coser, pero sí hay que hacer un molde, hay que cortar de esta forma. Ella ya tenía como, como así una modista, ¿no? Que se arma su... No, yo me puse la tela, me la babuché en un lado, me la cosí. Quedó un, un, un vestido, pero fue una, un acto creativo eso, ¿no? Y mi abuela me dice, nunca vi... Y ella siempre contaba, era la anécdota familiar de cómo yo había hecho un, un vestido sobre el cuerpo mío, que me lo había cosido y me lo había, y yo le puse los alfileres, ya después lo pasaba por la máquina y ya estaba. Eso fue como un acto, no, nada que ver yo con la moda, sé coser porque mi abuela me enseñó, eh, me hice ese vestido, de, me hice un montón de ropa, pero porque me gusta, me gusta la moda, me gusta vestir bien, me hice mi vestido de novia, le hice vestido de novia a una amiga mía, pero no me dedico a eso para nada. Eh, no lo disfruto mucho, pero tengo habilidad, ¿no? Y eso es un acto creativo, 
¿no? Eh, eso, es cómo, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Pueden ustedes pensar en sí cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio? ¿Qué los inspiró? A mí, por ejemplo, me, me inspiró una modelo que bajaba de una pasarela en Milán, ¿no? Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo cuando vino la idea? Y yo me puse en el cuerpo y dije, no, quiero babuchado acá, pero si yo lo hago acá, me va a salir mal, así que me lo voy a probar así. Y, y, y fue como surgiendo, fue como fluyendo, porque esto, la creatividad tiene esto. La creatividad sale espontáneamente. A veces, ahora vamos a ver, en, 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 les voy a contar un poco cómo funciona el cerebro, eh, eh, la creatividad surge con un insight, cuando sacamos el foco, cuando hacemos foco y queremos, tiene que salir, tengo que pensar, no sale tanto. En cambio, cuando estamos pensando en otra cosa, cuando estamos tomándonos un descanso, cuando salimos a correr, o por ejemplo, a mí me, sur me surge mucho cuando me despierto a la mañana. A la mañana ordeno todas las ideas, todas esas cosas, toda esa bruma de abrumación que yo sentía con las redes, que tuve mucha información, a la mañana no sé, tengo una capacidad de ordenar, voy a buscar esto de tal lado porque le voy a cambiar esta frase, le voy a poner y me voy a buscar una imagen, y ya me lo ordeno todo. Es la mañana para mí, ese momento entre que me despierto del todo y estoy todavía en la cama, ahí me surgen un montón de ideas. Me surgen ideas también cuando me estoy bañando. Ahí las conversaciones conmigo misma son un flash eh, cuando me baño. Ustedes saben cuando se despiertan a la madrugada, ¿saben qué me pasa? Cuando me despierto a la madrugada y pienso algo y digo, no me voy a olvidar, no me voy a olvidar, y a la mañana me olvidé. Dije, pensé algo buenísimo y ahora no me lo puedo acordar. <risa> y me pasa eso. Entonces tengo siempre un anotador en mi mesa de luz para que yo pueda anotar. Y si no el celular, que no suelo tener el celular, bien, anoto en el celular. Pasa que a mí me pasa que si yo prendo la pantalla ya después me desvelo, entonces... Por eso uso un anotador. Igual dicen que anotar y escribir, escribir con la mano, se usan circuitos neuronales que atraviesan todo el cerebro y fomentan fomenta mucho más eh, los circuitos que si lo hiciéramos tipeando con solamente los pulgares. Entonces ese es, es un dato que está estudiado. Eh, soñar con ideas, muy loco, muy loco, más loco aún es recordarlas. Si soñaste con una idea y lo recordaste ya es un montón. Bueno, por eso, porque los insights surgen cuando estamos distraídos, cuando estamos pensando en otra cosa. ¿no? Eh, y esa idea es como, como que es la idea... Eh, que es mucho más que una idea, porque la idea es todo, es como, como suena, cómo se ve, cómo, se, cómo queda materializada, ¿no? la idea es como que toma cuerpo, y después viene todo lo otro, que es como materializar la idea. ¿no? Eh, esto es tener una idea, ¿no? tenemos un insight, donde lo soñamos de noche, o donde nos estamos bañando, y nos viene la buena idea, o nos despertamos, o vamos corriendo y se nos ocurrió una idea buenísima. Bien, eso es un insight. Pero después, ¿cómo es posible que sea el proceso de materializarlo? Hay un video en YouTube divino que ay, me encantaría poder pasárselos. No me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, Jaime creo que se llama eh, el creativo que lo hizo, que hablaba de, las tres, de los tres procesos que tiene la creatividad. Primero, matar las ideas que te tienen estancado. Después, tener un insight con una idea buenísima. Y después, materializarla, que es la parte más dura de poder llevar adelante una idea. Pero el proceso creativo es todo eso. Es matar lo anterior, dar espacio a lo nuevo, tener una idea y materializarla. Muchas personas tienen ideas y quedan en eso. Quedan en solamente tener una buena idea. No pueden materializarla. Qué difícil que es cuando pasa eso, porque no, uno cuando no puede lograr materializar lo que tiene, empieza como a frustrarse, ¿no? Como a decir, uy, yo tengo buenas ideas, pero no me salen, ¿cómo hago con esto? Bueno, esto es súper importante, 
saber materializar. Y si tenemos muchas ideas buenas, está bueno que nos entrenemos y que tengamos cu tomemos cursos de cómo generar hábitos o de cómo poder materializar. O si yo tengo ideas de, de moda, bueno, me anoto en un curso donde yo pueda... Eh, donde yo pueda, eh, donde yo pueda aprender a materializarlo, a coser, a hacerlo, la moldería. Bueno, cuando uno estudia una carrera de modas, en la carrera de moda están todas estas materias, porque te enseñan no solo a tener una buena idea y a, y a buscar fuentes de inspiración, sino que también te enseñan a materializar, que es una parte fundamental eh, de, la, de todo el proceso creativo. ¿No? ¿Y qué pasa con, con, cuando materializamos? Materializamos, empezamos, pensamos, repensamos, cambiamos la idea, no, ¿cómo hago? Me caí, me, me, me bajoñé, uy, no me sale, me frustro, bueno, vuelvo a imaginarme, cambio la idea, más cambios, volver a empezar, tiempo, obsesión, y ahí hasta que llegamos a materializarlo. Es un camino donde hay muchos errores en el camino. Cuando hay muchos errores, cuando hay muchos errores, aprendemos. Los errores siempre son una oportunidad de poder mejorar. Los errores siempre tienen que ser celebrados porque de los errores se aprende. No hay que tener miedo al error. El error es un maestro genial. Es un maestro al cual tenemos que dar gracias y abrazar. Porque a partir de ahí mejoramos. Es como nos sale. ¿Cerró? Bueno, ¿qué aprendo de esto? Ah, de esta forma podría hacerlo y capaz que no caigo en eso. Perfecto, bárbaro. Lo mejoro. Y esta es la... La, la oportunidad que tenemos de mejorar. Errar es la oportunidad que tenemos de mejorar. No hay que tener miedo al error. El error es, es, es un aliado. ¿Y qué sucede con esto? Hay similitudes y diferencias en cada uno. Esto ya lo dije. Cada uno tiene un proceso diferente. Algunos en soledad son más creativos. Son más, eh, les gusta estar como, como, como trabajando solos. O, cap o capaz que tienen momentos de estar solos y momentos de estar en, en equipo, en grupo, colaborativamente. Cada uno tiene una fuente de disparador distinta, ¿no? Sí, suelen ser distintas. Muchos vemos, jugamos con niños y vemos, ah, mira cómo, cómo, cómo hizo esto, yo lo podría llevar a esto. O fuentes de, de inspiración que, que sean de la cocina, lo traigo a la moda, de, no sé, de una película, lo bajo a mi rutina de, de trabajo. Eh, eh, yo, por ejemplo, hago, hago un, curso de, un, eh, un curso que es de improvisación, y yo muchos trabajos, juegos de improvisación que hacemos en estos cursos, le mando un beso grande a mis compañeros de, de improvisación. Eh, bueno, yo lo que hago es... Eh, hay muchos juegos de ahí, los, los, los utilizo en talleres para poder trabajar en equipo, para trabajar colaborativamente, eh, en los talleres que hago sobre creatividad. Entonces, estas cosas son disparadores. Yo traigo de aquello algo para utilizarlo acá, lo cambio, obviamente lo cambio, porque a veces el sentido no es el mismo, o el fin o el objetivo no es el mismo, pero la idea está, entonces yo me lo adapto para traerlo a mi, a, 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 al uso que yo quiero hacerlo. Um, algunos de mañana, otros de tarde, yo soy súper diurna, soy alondra, me encanta la mañana, en la mañana tengo muchas ideas, tengo mucha energía, me encanta la mañana, de noche ya me empiezo a apagar, yo a las 10 de la noche ya me quiero ir a dormir, esto sucede en mucha gente, yo cuando estudiaba en la universidad, eh, mis compañeros estudiaban de noche, yo nunca pude estudiar de noche porque el día que me quedaba de noche primero me dormía, tomaba café de más y después al día siguiente no me acordaba de nada de lo que había hecho. Entonces nunca me sirvió estudiar de noche, pero porque yo soy alondra, yo me levanto temprano y puedo estudiar, puedo crear, puedo imaginarme, soy súper productiva en la mañana. Otras personas son productivas en la noche. ¿Y por qué cuento esto? Porque uno tiene que conocerse a sí mismo y saber ¿En qué modo opera mejor? Yo, por ejemplo, los trabajos que tengo, los tengo que conseguir de día, porque soy más productiva, porque tengo más energía. ¿Bien? Si consigo uno de noche, tengo que ver la forma en la que tengo que buscar eh, recomponerme o reenergizarme para poder ser productivo de noche. Entonces, eh, esto tiene que ver con saber uno cómo es, ¿no? Y poder propiciar el entorno para que uno sea creativo desde uno, pero es saber conocerse uno. 
No es que hay un manual que dice, bueno, para ser creativo tenés que hacer A, B, C. No. Para cada persona funciona diferente. Y acá yo les estoy dando como algunas alternativas para que se conozcan y sepan cómo poder, eh, cómo poder ser creativos. Yo puse tres pilares porque yo soy coach, entonces para mí hay cosas que son fundamentales eh, en la creatividad. Primero saber cómo funciona el cerebro, porque el cerebro tiene sus vueltas y saber que esto no es un problema mío, sino que es, el cerebro opera de esta forma, para mí es sumamente tranquilizador. Uf, no es que haya algo que falla en mí, el cerebro es así. El cerebro del mamífero opera de esta forma. Y también me da aliento, porque también suceden cosas en el cerebro donde yo puedo manejarlo. Entonces esto me devuelve las riendas de poder yo liderar esto que no me está haciendo funcional a mi creatividad. Después la gestión emocional. La gestión emocional es fundamental en la creatividad. Cómo los estados de ánimo influyen en la creatividad. Y saber reconocer mis propias emociones, atravesarlas y saber cuando, cuando estoy creando, desde qué emoción creo, porque cuando creo desde la tristeza salen algunas cosas, cuando creo desde la, desde la ira salen otras cosas, cuando creo desde el miedo salen otras cosas. Entonces poder saber desde dónde estoy, en qué estado emocional estoy, es sumamente importante para poder aprovechar esos estados y poder crear desde ahí. Y después entrenar, saber que se entrena, que entrenamos el cerebro, que el cerebro podemos hacer que haga lo que queremos que haga. Y saber que podemos entrenar la creatividad, que podemos cambiar nuestro, nuestros estados de ánimo, que podemos cambiar nuestras emociones. Entonces eso hace que nosotros podamos eh, generar un espacio y un entorno óptimo para poder crear. Quiero contarles mitos y verdades que hay sobre el cerebro, entrando en el campo del cerebro y el primer pilar que yo creo que es importante de saber para poder crear. La creatividad es un talento, un talento que unos pocos tienen. Esto es un mito. Todas las personas son creativas. Todas las personas tienen la capacidad en el cerebro y áreas del cerebro que son creativas. Solamente hay que entrenarlas, hay que despertarlas, hay que motivarlas. Estas son las, eh, las formas en las que tenemos para entrenar. Cuanto más entrenamos nuestra creatividad, más fácil nos va a resultar crear. Una persona que es tira y tira y tira ideas y tira ideas, está entrenando, está entrenando. No importa si una no pega, dos no pegan, cinco no pegan, veinte no pegan, no importa. Hay que analizar por qué no pegan. Por ahí no las está volcando en el lugar en donde las tiene que volcar. Por ahí eh, no la está pudiendo materializar. Por ahí no lo está sabiendo comunicar. Bueno, pero estos impedimentos tenemos que capacitarnos para aprender a eso. El poder crear y dar ideas, 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 ideas. Es algo que se entrena todo el tiempo, todo el tiempo. Y... Hay otro mito que es, lo que no se aprende de chico no se aprende más. Yo cuando era al colegio decía, no, en el colegio tenés que hacer el esfuerzo, escribir, aprender a leer, porque lo que no aprendés ahora no lo aprendés nunca más. No, el, el, el cerebro es elástico, el, 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 el cerebro siempre está aprendiendo. Esto se llama la neuroplasticidad cerebral. Esto, las neuronas mueren pero nacen nuevas y esto tiene que ver con un montón de cosas. La alimentación tiene que ver con, eh, con el ejercicio, tiene que ver con, eh, con si lo entrenamos, con un montón de cosas, con, 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 con cosas que tienen que ver con cómo nosotros armamos nuestro entorno para que pueda, podamos ser creativos. Pero estamos aprendiendo hasta el último aliento que tenemos. Cuando largamos el último aliento de vida, ahí nuestro cerebro se apaga. Bien, eh, el cerebro ahorra energía, tiene la política de no innovar y no está diseñado para ser feliz, sino para no morir. Esto es, cuando yo leí esto, dije, wow, 
El cerebro ahorra energía, el cerebro es súper vago, no quiere cambiar, no quiere pensar, no quiere crear, siempre nos da fiaca, queremos estar tirados en la cama mirando redes sociales, Netflix. O sea, el cerebro tiende a ser vago, porque el cerebro lo que hace es ahorrar energía para por si la necesita para la supervivencia, por si hay, si nos viene, nos persigue un mamut y tenemos que salir corriendo. Y ahora les voy a explicar un poco esto a qué, a qué, a qué me refiero. Eh, el cerebro no está diseñado para ser feliz, el cerebro está diseñado para no morir, siempre estamos pensando lo peor, siempre tengo un montón de likes pero si hay uno que me tiró un, una, un comentario negativo, me prendo ese comentario negativo. Si todos dijeron, uy, qué bueno, qué lindo, me encantó tu idea, pero hay uno que dijo, no, a mí eso, o me puso cara rara, yo ya me prendo de esa persona. Pero el cerebro, eso hace naturalmente, porque el, el, el cerebro necesita detectar cuál es el displacer en el, el entorno, porque ese, eso que nos genera displacer tiene que sonar muy fuerte en el cerebro para poder huir en el caso de que sea algo eh, que me esté poniendo en riesgo. Como por ejemplo, si yo voy por la selva, hablemos de, de, del Homo sapiens, por ejemplo, iba por la selva caminando y se encontraba con otro Homo sapiens, pero el Homo sapiens lo miraba así y, y tenía una, una corporalidad de ataque, eso, por más que el resto estén como pongan cara de feliz cumpleaños, solamente el que me va, el que está poniendo cara de, 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 de pocos amigos, ese puede ser el que me persiga y me mate. Entonces, el cerebro está entrenado para captar esas cosas, ¿no? Y el cerebro, esto viene en la memoria genética, en la memoria genética que tenemos nosotros, de los mamíferos, de los animales, y tiene millones y millones de años de evolución, esta forma de operar del cerebro, ¿bien? Entonces es importante saber de que el cerebro no siempre se va a quedar con la idea feliz, que el cerebro no siempre va a estar eh, queriendo producir para salir adelante o querer producir para eh, poder ser mejor, para progresar. No, el cerebro va a querer siempre tender a, a ahorrar energía. ¿bien? Y sepan que pensar es lo que más energía se lleva. Crear es lo que más... No, lo que más energía se lleva es llorar. Llorar, más de 11 minutos está comprobado, nadie puede llorar, llorar seguido. Eh, así que eh, llorar es lo que más energía se lleva. Lloramos, paramos y recomponemos. Y después volvemos, podemos volver a llorar. Después la otra es crear. Crear se lleva un montón de energía, porque la neuroplasticidad y las las neuronas en nuestro cerebro empiezan a, a correr por todos lados del cerebro, entonces ahí es como que... Eh, es como que eh, empiezan a... Eh, me quedé ahí con un minuto, quería ver eh, el horario. Bueno, la neuroplasticidad es fundamental en el, en el proceso creativo. Cuando nosotros eh, estamos creando, todas las neuronas se empiezan a conectar con el, con el inconsciente, con, con, el, con, el, razonal, con, el, eh, con el cerebro racional, y, y, y se ilumina todo el cerebro. Eh, el cerebro teme a lo nuevo a lo, a lo, y a lo diferente. ¿no? Eh, eh, para poder sobrevivir, el cerebro está entrenado en poder, en saber que cuando hay algo, un peligro o algo que no me da placer, tengo que evitarlo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que dar un discurso y veo que hay mucha gente, y yo empiezo a tener conversaciones de si me equivoco y si me trago y si a la gente no le gusta, entonces empiezo a pensar cosas malas, porque el cerebro está entrenado en pensar cosas malas. No está entrenado en pensar, eh, no, lo que estoy diciendo, lo que preparé está bueno, lo preparé un montón, lo dije un montón, lo, lo ensayé, eh, tengo, estoy sabiendo lo que, estoy convencida de lo que comunico, tengo la pasión, no estoy pensando en las cosas buenas, estoy pensando en runruneos que, eh, que se generan en mi cabeza. Después cuando empezamos a hacer la práctica, ayer en mi clase de administración, una alumna que, que estudió locución me contaba, 
yo eh, daba, el, eh, cuando hablé primero en radio, que me convocaron para hacer una columna en radio, las primeras veces temblaba. Lo decía, pero se me, me temblaba la voz, me temblaba todo y terminaba como re agotada. Claro, porque tenía miedo. Después con el tiempo, cuando ya daba el clima todos los días, ya a la segunda semana ya no temblaba tanto. Se ponía nerviosa, pero no, no temblaba. Ya la cuarta semana ya dejó de, 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 de temblar y, llegó, y dejó de ponerse nerviosa. Y ya llegó un punto que ni siquiera pensó que estaba eh, nerviosa. Entonces, esto es con, cuando tenemos que enfrentar algo nuevo. Cuando tenemos una idea y tenemos que ponerla, eh, estar nerviosos es lo más normal del mundo, porque es como opera nuestro cerebro. Y los insights su suelen surgir cuando estamos distraídos, cuando estamos... Eh, tirados en la hamaca paraguaya, o cuando estamos en la pileta, o cuando vamos corriendo. Por eso cuando estamos abrumados con toda esta información, como decíamos antes, eh, cuando nos abrumamos, lo bueno es tomar distancia. Me voy a hacer un mate. No, ¿Sabes qué? Voy a salir a dar una vuelta. Y dejar, tratar, cuando me vengan esas ideas, cuando venga esa bruma, tratar de alejarla, pensar en otra cosa. La idea cae sola y cae desde el inconsciente. ¿sí? Muchas personas hacen foco, se sientan, por eso digo, cada uno tiene que saber su forma. ¿no? Muchas personas se sientan y piensan cómo hacerlo. Y hacen foco para que les salga una idea. Pero por lo general, por lo general a muchas personas, a la mayoría, les sale con un insight donde están más distraídas, están relajadas, donde el cerebro no está presionado. Y vamos a ver por qué el cerebro cuando está presionado no se le ocurren muchas ideas creativas. Eh, a nuestro cerebro le suceden eh, algunas cosas. Esto era lo que les conté. El cerebro tiene, el cerebro desde que el primer animal apareció en, en la Tierra, se estima que fue hace 121 millones de años. Y fue un animalito, que fue un, un pececito, que es este, que se llama Cococepalus, Wildy. Es el primer pececito, el primer fósil más antiguo que se descubrió en la Tierra. Este tiene un pequeño cerebro. Este no es que había un montón de especies. Empezó con una especie que después se fue, de acuerdo al clima, y de acuerdo a lo que iba haciendo el pececito, empezó a tener patas, a desarrollar patas, después a desarrollar pelo. Estamos hablando de 521 millones de años. O sea, hubo en la evolución de la especie un montón de cosas, un montón de años para que vaya cambiando. Hubo 521 millones de años y hace un millón y medio de años ¿no? que empieza a crecer el ejecutivo como el Homo sapiens, el cerebro ejecutivo como el del Homo sapiens. Se sabe que el Homo sapiens, ¿sí? empezó, el, el mono empezó a erguirse recién hace un millón y medio de años. ¿bien? Y acá empezó a desarrollarse esto, estos pequeños cerebros que no tenían un lenguaje específico, pero por ahí podían manipular alguna herramienta, y a medida de que la supervivencia le fue requiriendo eh, ciertas eh, destrezas el cerebro se fue desarrollando bien y recién en la historia desde la antropología ya sabemos que las primeras civilizaciones son hace 5.000 o 10.000 años ¿no? la civilización se le llama a vivir en tribus armar un sistema de riego armar, organizarnos para salir a cazar organizarnos para curarnos entre nosotros, organizarnos para transmitir lo que tenemos que saber de unos a otros, organizarnos para tener el cuidado de la tribu de criar a, un, a, a las nuevas generaciones, o sea, a esto le llamamos civilización. Entonces, esto sucede entre 5.000 y 10.000 años. El cerebro está entrenado para sobrevivir 521 millones de años. ¿no? para ser vago, para reservar, el, el, esto viene en la memoria genética ¿no? de, todos los, de, todos los, de todos los animales de, del planeta. ¿no? Entonces esto tiene un entrenamiento de 521 millones de años. Y el pensamiento tiene un entrenamiento de más o menos 5.000 años, 10.000 años, un millón de años, no importa. Pero 
está más entrenado el instinto que el pensamiento. Entonces, por eso siempre nos gana el instinto. Por eso siempre nos gana el pensar mal. Siempre nos gana, cuando tenemos miedo, el, que, el quedarnos paralizados. Pero esto se puede revertir. Esto es solamente para saber que funciona de esta forma. Nuestro cerebro tiene cuatro partes. ¿no? El, el racional, el ejecutivo, el reptiliano y el límbico. El reptiliano es este, el que tienen todas las especies, especies que tienen, eh, que es, es el, el, el que está acá, el reptiliano, el chiquitito, que lo tienen todas las especies, y que eh, eh, donde salen los instintos primordiales, ¿no? el de ataque, huida o defensa, el que ahorra energía, y es el más fuerte. Si este habla, el resto se calla, el resto del cerebro se calla. Cuando el reptiliano tiene mucho miedo, y está secuestrado por la emoción, segrega una, una, una hormona que se llama eh, cortisol, que hace que este cerebro, que es el ejecutivo, el que razona, se bloquee. Bien, entonces, cuando tenemos miedo o tenemos mucha ira, lo que nos sucede es que el resto del cerebro se bloquea. ¿Y esto para qué nos sirve saber esto? Nos sirve saber para que cuando nosotros querramos, sepamos que estamos muy enojados o que tenemos mucho miedo, no vamos a poder crear, nos va a dificultar el, el, el acto de creatividad. Obvio que hay niveles de, de, de emoción, yo puedo estar muy enojado, con mucha ira, o puedo tener una bronca que me está motivando alguna cosa, ahora vamos a ver los niveles, pero eh, saber que para poder crear necesitamos un ámbito de bienestar, un ámbito de calma, ¿no? un ámbito donde no haya riesgo, donde el cerebro no interprete de que hay eh, peligro. ¿no? Si yo tengo miedo de que me echen, es muy difícil que se me caiga una idea. Muy difícil. Hay personas que saben trabajar bajo presión, pero es un entrenamiento. Eso es un entrenamiento. Las personas que se acostumbran a bajar bajo eh, trabajar bajo presión son personas que por lo general son procrastinadores que le eh, dejan todo para último momento. Entonces esa presión de último momento lo usan de motor para poder crear, para poder salir, para poder... materializan más o menos porque no tienen tiempo, nunca, casi nunca tienen tiempo, o, 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 tienen, o lo tienen que hacer como muy rápido. Pero, por lo general, eso es un entrenamiento. A la mayor parte de las personas nos, nos pasa que necesitamos para crear tranquilidad, sentir que no estamos en riesgo, sentir que tenemos un espacio para crear y va a ser bien aceptado. Nadie va a estar eh, criticándonos eh, maliciosamente, nadie va a estar boicoteándonos, o sea, necesitamos tener la tranquilidad. Eso es lo que hace el, el, el cerebro reptiliano cuando tiene mucho miedo o tiene mucha ira. El límbico es, es donde están generan, se generan las emociones, las otras emociones. Hay un montón de emociones que tienen que ver que tienen otra intensidad, como la tristeza, la alegría, eh, la, la alegría, la curiosidad, un montón de emociones que juegan un papel primordial a la hora de, eh, de poder crear. El cerebro racional es un cerebro que también tiene que ver con lo creativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el cerebro racional es donde se albergan todos eh, los pensamientos inconscientes. Y muchas veces nuestra fuente de inspiración tienen que ver con el inconsciente. Son cosas guardadas, recuerdos que están guardados en nuestro inconsciente, cosas que vimos pero no hicimos conscientes, pero quedaron guardados en esta, en este, en esta parte del cerebro. Y por último, el ejecutivo es, es, es aquel al que le llamamos eh, propiamente cerebro, que es el que piensa, donde está el lenguaje, donde está la creatividad, donde está la inhibición de la acción o la inhibición del pensamiento, donde están las matemáticas, donde está eh, los, el pensamiento espacial, el pensamiento abstracto, el reflexionar, el armar un plan de acción, el saber ponerlo eh, en práctica, la la responsabilidad, todas estas cosas están en este cerebro ejecutivo, pero que sepan que cuando el cerebro reptiliano grita con miedo o con bronca, el cerebro ejecutivo se bloquea, ¿bien? ¿Y por qué se bloquea? Por algo que sucede, uh, se me fue, 
por algo que sucede en el cerebro, y es que si yo tengo que salir corriendo porque veo un, un eh, si yo veo que, que, que un peligro inminente, si yo me pongo a razonar, ay, me conviene subir a aquel árbol o a este otro, o salgo corriendo para allá que hay un cañón, que hay una. No puedo trazar estrategia, porque hasta que pensé me comieron. Entonces. Estos 521 millones de años que hablábamos del cerebro que está entrenado para poder atacar, huir o defenderse y poder subsistir bien en, eh, en la vida, eh, está entrenado para no pensar, salir corriendo para el primer lugar que veo. ¿no? Se pone la mirada a túnel, el, el riego sanguíneo se va de todo el cuerpo a las extremidades, la, la, la respiración se hace acá arriba para poder salir corriendo rápido, ¿bien? Y esto es, lo hace el cerebro por un modo de supervivencia. Eh, existe un camino largo y un camino corto, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa? Porque, a ver, digo, siempre que, está, que el cerebro está viendo un, un peligro inminente, estamos fritos, no puedo pensar, tengo que esperar que se me pase. No, no, esto no es así. Tomamos las riendas, tenemos... Un, tenemos que saber entrenar a nuestro cerebro, y muchas personas están entrenadas en esta situación, yo sigo entrenando porque todavía me sigue sucediendo que existe un instinto prim, eh, primero, y es normal porque es el que nos mantiene con vida, si yo voy caminando y voy, a, voy mirando el cerebro y voy a cruzar la calle y, y, y escucho un bocinazo, ¡eh! el alterarme, el parar, el que se me, se me altere el corazón y el que me lleve el, 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 perdón, el cagazo de mi vida, tiene que ver con poder preservar mi vida, ¿no? Tiene que ver con poder preservarme y que no me terminen de atropellar y no me maten, no me pise un auto, ¿bien? Entonces, es, eh, es, es importante que los, los avisos, si hoy empezara a sonar la, 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 la sirena o la alarma de humo, tenemos que salir todos corriendo rápido. No podemos estar pensando, ay, me llevo esto, me llevo... No, salgamos rápido. Si hay humo o, o sentimos que algo se está quemando, eh, tenemos que salir corriendo para preservar nuestra vida. Y eso es importante. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando hay un peligro que tocó bocina? Yo me asusté, pero no era para mí el bocinazo. Era para un papá que estaba llamando a su hija que estaba en la otra esquina, diciendo, acá estoy, vení. Ah, no era para mí. Listo. Tengo que bajar. ¿Cómo hago para bajar ese nivel de ansiedad? Tengo que pensar primero que no era para mí, que no me estaban por atropellar, sino que estaba sucediendo otra cosa. Y una vez que entiendo eso, mi emoción empieza a cambiar y empieza a tranquilizarse. ¿no? Respiro profundo y empieza a cambiar la fisiología de mi cuerpo. Pero yo tuve que pensar, o sea, existió un camino corto que interpretó que me iban a atropellar y después la inhibición del cerebro del frente dijo, no, pará, pará, no es para mí, no es para mí, tranquila, tranquila, no pasa nada, respira profundo, así bajás un poco el cortisol y este nivel de estrés que te generó este susto, qué susto que fue, pero no pasó nada, no hay peligro, seguí caminando, vamos que está todo bien. Esto fue una conversación que hizo mi neocórtex con mi cerebro. ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un, un, vemos un riesgo, por ejemplo, eh, estoy trabajando y, y, y veo, o, o mi profesor entró y entró con cara de enojado o de enojada, o mi jefe pasó con cara de enojado o de enojada, y yo interpreto, ¿soy yo? Ay, y, se, y me altero, Ay, habré hecho algo mal o no le gustó la presentación que le hice Uy, me, me, no me habrá probado Uy, y, y empiezo a pensar eso no, no, el, es normal que el cerebro piense esas cosas, es lo más normal del mundo quietos, tranquilos bajamos no puede ser que el señor haya tenido un, un, un día malo puede ser que no haya encontrado lugar para estacionar Puede ser que eh, se haya encontrado y haya recibido una mala noticia. Pueden ser un millón de cosas que le estén pasando por las que entró con mala cara. ¿Por qué tiene que ver conmigo? Tranquilo, esta conversación del camino largo. Pero esta conversación es voluntaria. Yo tengo que hacerla, yo tengo que entrenar en eso. ¿Bien? En cambio, el camino corto del interpretar, uy, habré hecho algo más, es involuntario. Sale del inconsciente y viene directamente a nuestra mente. ¿No? 
pero nosotros tenemos que saber frenar voluntariamente y entrenar esta conversación. ¿Bien? Esto tiene que ver con el cerebro, con saber qué cosas están pasando en nuestro cerebro. Es importantísimo saber que nuestro cerebro quiere, eh, quiere hacer estas cosas naturalmente. No hay nada malo en mí. El cerebro es así. El cerebro de todos es así. Capaz que alguno dice, no, yo no opero de esta forma. Bueno, capaz que, que tu mamá o tu familia desde chico te entrenaron en, esta, en estos hábitos, entonces uno ya se quita esas mañas de tener siempre malos pensamientos o ver la mitad del vaso vacío. Estas cosas son cosas, habilidades que se entrenan. ¿Bien? Eh, todos somos creativos. La creatividad es un área del cerebro que se entrena y vamos a ver algunos tips más adelante. El cerebro ahorra energía. Esta es otra distinción importante para su supervivencia. Y crear lleva mucha energía. Cuando uno crea, cuando uno está inventando, después queda como, uff, recansado, que no tengo ganas de nada más que tumbarme en un sillón. Esto sucede. Hay áreas del cerebro, hay un área del cerebro llamada el intérprete, y este intérprete interpreta historias, que es un área del inconsciente, ¿no? que lo que hace es interpretar historias, saca recuerdos de atrás y hace que lo conocido, lo que, eh, eh, lo que estoy viendo en mi entorno, encaje con algo conocido. Por eso siempre estamos pensando que sabemos lo que el otro quiere hacer. Que sabemos, ah, yo sé que entró con mala cara porque no le gustó lo que, mi presentación. Yo creo que sé que el otro, lo que le pasa al otro, pero yo nunca sé lo que le pasa al otro. Yo para saber lo que le pasa al otro le tengo que preguntar. Y eso es importante. Nunca sé lo que al otro le pasa. Entonces, eh, pero este es un área del cerebro que sucede, que hace las cosas, que, que actúa de esta forma, y es involuntario. ¿eh? Yo no es que estoy pensando que, eh, que ya sé cómo se hace. No, no. Viene directamente a mi, a mi pensamiento, a ah, este le pasó tal cosa. Yo sé por qué está así. O cuando tenemos una discusión, yo sé lo que al otro le pasa. No, yo tengo que preguntarle al otro lo que le pasa. Yo nunca sé. Yo creo que sé. Y ese es el área esta que se llama el intérprete, que hace que nosotros creamos que ya sabemos lo que está pasando, que ya sabemos lo que el otro piensa. Y eso tiene que ver con un ahorro de energía. Si yo me pongo a pensar y a preocupar para preguntar y formular una pregunta, a ver qué le pasa al otro, cómo es mucha energía. Pensar al cerebro le lleva mucha energía. Entonces es mejor interpretar. Viene del inconsciente y yo ya está. Me quedo con esa idea y ya está. Por eso cuando, eh, cuando creamos, matar las ideas viejas cuesta. Cuesta matar la idea con la que yo venía pensando. Porque esa idea viene del inconsciente. ¿no? Eh, otra distinción es que el, el miedo es una emoción que surge instintivamente frente a una posible amenaza, frente a lo nuevo o frente a lo desconocido. Eso es natural del de ser humano, es natural de todos los animales. Cuando sentimos que estamos en peligro o cuando no sabemos, tenemos incertidumbre y no sabemos qué nos va a pasar, tenemos miedo. Y es lo más normal del mundo. Y es perfecto que así sea. Porque eso es lo que nos va a tener en resguardo toda la vida. Y es también lo que me va a advertir, lo que me va a advertir cuando tengo un punto flojo en mi foda, ¿no? Cuando yo hago un foda, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, cuando yo busco mis debilidades, cuando quiero hacer, encarar un proyecto o quiero encarar algo y hago mis debilidades, cuando hay algo a lo que yo tengo miedo, ¿no? Tener miedo, no tengo que decir quiero dejar de tener miedo, no. Gracias, miedo, por mostrarme. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué estoy pensando que va a pasar que me, da, que me provoca miedo? Hay un pensamiento que antecede a esa, a esa emoción del miedo. Entonces esto es importante detectar que cuando tenemos miedo, saber a qué le estoy temiendo. ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿A un tipo que tiene un palo y viene hacia mí? ¡Ah, está perfecto tener miedo! Salgo corriendo. ¿Pero a qué le tengo miedo? ¿A mi jefe que entró con mala cara? Un momento, por ahí no, no soy yo. Es él, algo que le está pasando a él, o que le pasa a él con otra persona, no sé, no tengo por qué ser yo. Puede que sí, como puede que no. 
Entonces, ¿para qué voy a estar pensando que sí, si puede que no? Bien, eh, el miedo nos bloquea la posibilidad de crear. Esto es fundamental, saber que cuando tenemos mucho miedo, mucha ira, en un nivel muy alto, nos va a bloquear la creatividad. Bien, y existe una conversación continua entre el neocórtex y el límbico, y el límbico o sea, entre, entre el cerebro racional y el instintivo, y el, y el de las emociones, ¿no? donde hay una conversación todo el tiempo. ¡Ay! No le gustó mi presentación, por eso pasó mal. No, para, momento, tranquila, respira profundo, no es así. Capaz que pasó, este, le está pasando otra cosa. Vamos a averiguar, vamos a preguntarle a alguien. Toda esta conversación que surge en el cerebro es una conversación entre los distintos áreas del cerebro que, se, que, se, que empiezan a, a, a conversar. Eh, bien, ah, acá me pasaron un link, te sugiero entrar a este link. Bueno, vamos a entrar a este link. Eh, Cátedra López Luch. Me indican las redes sociales de la profe, por favor. Ay, sí, mis redes sociales. Ahí está, luch.andrea y Cátedra López Luch. Está, es, eh, son mis redes. Estoy en Instagram por si quieren, en luch.andrea, por si se les corta o, o hay como algún, alguna distorsión. Estoy acá en, en el Instagram eh, directamente. Bueno. Cuéntenme cómo vamos, me gustaría que me pongan algún comentario en el, en el chat de cómo vamos bien, vamos, van, un emoji, están ahí al punto de que, pff, que, no, eh, que todo mal o vamos bien. Eh, está, está interesante, me gustaría que me den, cuando por ejemplo jugamos a un deporte muy interesante en los cerebros, bien, pero me encanta, bien, bien, bueno, muchas gracias, cuando jugamos un deporte ejecutamos un momento funcionando el reptiliano o el racional, ah, espera cuando, por ejemplo cuando jugamos a un deporte y ejecutamos en el momento, está funcionando el reptiliano o el racional, todo el cerebro está prendido todo el tiempo todo, todo, lo que pasa es que hay eh, lugares que hay hay unos chupetes que ahora los vamos a ver que se ponen en la cabeza y que se llaman resonancias funcionales magnéticas, que a la gente les hacen hacer cosas y se ven qué áreas del cerebro se van iluminando. Todo el tiempo el cerebro está iluminado. Cuando vos estás jugando un deporte, estás viendo por dónde entrar, eso es una manera creativa. Estás viendo cómo lanzar, eso es una forma creativa. Estás ejecutando movimientos, que esto tiene que ver con la motricidad. Juegan un montón de partes del cerebro en el momento de, de jugar, ¿bien? Eh, y el reptiliano, eh, el reptiliano tiene que ver con, eh, con que, a ver, ¿cómo les puedo decir? El reptiliano lo que hace es cuando me da, me da miedo, cuando jugamos, jugamos, no damos espacio, salvo que haya un terremoto en el medio, o que escuchemos una explosión, o que haya algo que entró alguien con, con un arma o con un palo y nos quiera amenazar a todos, ahí sí te da miedo. Pero cuando vos jugás, entrenás, puede ser que entres nervioso, pero ya tu conversación empieza a decir, no, pero si yo entrené, si yo soy bueno, si mi director me pone es porque confía en mí, sabe que yo soy bueno. Entonces ahí empieza a haber una conversación interna entre el miedo y el, 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 el cerebro que está calmándonos la, la, la conversación para poder seguir. Bueno, pasa con los abuelos que repiten conductas y parece que se les... Ah, a ver, espera, ¿qué pasa con los abuelos? Recién me conecto, pero muy interesante. A mí me gustaría conocer algunos ejercicios o algo para ejercitar el músculo creativo. Uh, muy bien, muy interesante. Podrías dar algunos ejercicios o algo para ejercitar el músculo creativo. Muy interesante. ¿Qué pasa cuando el miedo nos deja no nos deja ser creativos. ¿Qué pasa cuando el miedo no nos deja ser creativos? Es importante, cuando el miedo no nos deja ser creativos, tenemos que, eh, que tratar de, eh, de, de, de aquietar, bajar el nivel de intensidad. Hay un, un poco de miedo, nos ayuda tener un poco de miedo, porque cuando tenemos un poco de miedo nos apura, nos dicen, bueno, el plazo se está por venir y si, no, y si no llego, ¿cómo hago? Entonces, 
me apuro porque tengo miedo a no llegar. Eh, si me están faltando algunas herramientas, el miedo va a ser el que me va a decir, me va a hacer detectar cuál es mi falla, cuál es mi vulnerabilidad. Bueno, me tengo que entrenar en esto para poder aplacar al miedo. Eh, o sea, el miedo es nuestro aliado. Si sabemos, si nos inhibe y no nos deja avanzar y nos ancla y, no, y me deja paralizado, no es bueno. Hay que aquietar y bajar el nivel de intensidad de, de la emoción. Pero que tener un poco de miedo me ayuda a no ser un kamikaze de mandarme de una sin pensar y sin planificar y sin nada, porque quien me ayuda a planificar, quien me ayuda a buscar estrategias y a trazar estrategias es el, 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 el miedo. ¿Bien? Eh, conducta que parece que... ¿Qué pasa con los abuelos que repiten conductas y parece que se entregan a pensar? Se entregan a pensar, parece que se entregan a pensar. Los abuelos que entrenan conductas es que no tienen entrenada el área de creatividad. Lo que sucede con los abuelos es que vienen de generaciones de guerras o generaciones de hijos que estuvieron en guerras o vienen de generaciones donde el trabajo era, era, era muy, donde, donde la, la crianza era muy estricta, entonces... Eh, eh, donde en la escuela se era muy estricto, eh, pensemos, eh, los abuelos eh, eran personas a los que les pegaban en la escuela, y eso estaba bien, y en la casa los criaban y les pegaban, y a la mayoría, y eso estaba bien. Entonces, son personas que tienen como una, no tienen puesto el valor en la creatividad, sino que son personas que están acostumbradas a una forma de pensamiento, y que eso que es así tiene que ser rígido, de esa forma, y ahí está el valor. Entonces, al no entrenar la creatividad a lo largo de la vida, al no entrenar, porque de grande podés decir, ah, no, yo quiero ser creativo y empiezo a entrenar, tengo 80 años y empiezo a entrenar hoy la creatividad. Bueno, entonces, ahí pueden empezar a, 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 a entrenarla. Y entrenar tiene que ver con poder eh, hacer ejercicios y poder generar el espacio y conocerse y poder dar eh, lugar a todas estas cosas que les estoy contando del cerebro, ahora vamos a ver un montón de cosas de las emociones, pero esto nos va a dar espacio para poder crear. Y cuando vos entrenas la creatividad, empezás a ser creativo. Y cuando empezás a pensar con creatividad, empezás a comportarte de forma creativa. Y cuando te comportás continuamente de forma creativa, ya empezás a ser un creativo. ¿no? Pero todo inicia en el pensamiento. Yo pienso como creativo yo me comporto como creativo y por ende voy a terminar siendo un creativo, ¿bien? Y esto se entrena. Los abuelos tienen como cierta reticencia en la creatividad, a ellos les gusta siempre igual. De hecho, vos los sacás de su zona de confort y les agarra pánico, o no quieren, o no. Bueno, hay otros, otras personas que no. Miedo a lesionarse y perder la final, esto es normal, porque miedo a lesionarse quiere decir que me voy a cuidar, pero si el miedo es tan grande que no me deja ni jugar, bueno, seguro no te vas a lesionar, pero tampoco vas a jugar y vas a perder la final. Entonces a, a, a lo que voy es que tiene que haber un, una medida en el que el miedo te advierta de los peligros y que vos lo puedas hacer jugar a tu favor, pero una medida en la que no te paralice. Y para que no te paralice hay que aquietar y bajar el nivel de la emocionalidad. Los chicos son más creativos que los adultos y los niños no tienen tanta inhibición de los hay que. ¿no? Yo creo hay, eh, eh. Tom Robinson hablaba de, eh, de que la escuela mata la creatividad. ¿no? La escuela, cuando te enseñan a ser de esta forma, no te muevas, no hagas esto, no, esto lo quiero así, subrayá con línea larga cuando cambia de día, subrayar con línea corta cuando cambiamos de tema. O sea, estas estructuras, estos límites, hacen que la creatividad se vaya eh, coartando. ¿no? Estudia de memoria. No, esto no es así. Interpreta este libro. No, no, pero no hizo eso la protagonista. Yo tengo que escribir lo que la maestra interpreta del libro. No puedo tener mi libre interpretación, porque hay una sola interpretación. No, hay muchas interpretaciones diferentes de las cosas. 
Entonces, cuando nos mandan a leer un libro y nos hacen interpretar, o nos mandan a leer la historia y nos hacen interpretar, siempre tenemos que interpretar como los demás que lo interpretaron. No puedo tener mi libre interpretación. Entonces, eso va matando la creatividad. Los niños son libres y en esta libertad son súper creativos, porque no tienen límites. No tienen límites, no tienen... Eh, eh, no tienen estructuras en las que el, se les permite ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Bien, eh, voy a avanzar, después voy a terminar, si nos queda un ratito voy a seguir leyendo y les voy a seguir contestando lo que ponen en el chat para, para poder seguir, pero quiero seguir con esto porque quiero llegar a las ideas de cómo entrenar eh, la creatividad. Estas son los, las resonancias magnéticas funcionales que yo les contaba que se le ponen chupetes en la cabeza. A Sting le pusieron chupetes en la cabeza. Yo le digo chupetes, pero son estas sopapitas que van en, el, en la cabeza. A Sting le hicieron mientras él componía una canción, ¿no? Eh, y, eh, y, y se le iluminaba todo el cerebro. Por eso el crear es lo que más, más energía se lleva en una. En una como, como se dice, es lo que más energía se lleva en una conversación, ¿no? el, el, poder, eh, el poder crear, el pensar, ¿bien? El, el crear, el componer, el poder inventar, el, que, el pintar un cuadro y el imaginarme cómo será, o cómo desarrollar un proyecto, cómo hacer una campaña, o cómo coser tal cosa, bueno, la, el, el encontrar la solución a un problema es lo que más energía se lleva, ¿bien? Y las emociones se sienten en el cuerpo, y la corporalidad, lo que pasa en el cuerpo es lo que me va a llevar a la acción, ¿no? Porque mm, las emociones es, eh, el, el, es, lo, es lo que sucede fisiológicamente que me prepara para la acción. Si yo tengo miedo, salgo corriendo. Esto me prepara para la acción. Si yo tengo bronca, voy a ir a remeter contra alguien. Si yo estoy triste, voy a tender a meterme para adentro. Y esto es lo que me prepara para la acción. Si yo estoy triste y estoy para adentro, posiblemente pueda escribir una hermosa canción o escribir un libro o poder pintar algo como desde, desde la emoción que tiene que dar la tristeza porque me va para adentro. Si yo estoy con bronca, voy a hacer cosas fuertes que tengan que ver con resolución de conflictos que, que sean como para remeter y hacer campañas que sean eh, avasallantes o, o de impacto o de... Bueno, por eso es importante detectar cuáles son las emociones que tenemos. Que las emociones es como todo en la vida. Mucho de algo no es productivo. Y nada de algo tampoco es productivo. Hay que tener un término medio. Hay que saber fluctuar entre las emociones. Y saber reconocer en qué emoción estamos parados. Y si no podemos avanzar, detectar qué es lo que nos está pasando que no podemos crear, que no podemos avanzar. Es miedo, es ira, es qué es lo que está pasando. Eh, todas las emociones, todas las personas tenemos emociones, no hay personas que no tengan emociones. Sí, hay personas que no tienen emociones y es una rara enfermedad que tiene un nombre muy difícil, eh, pero esas personas no pueden vivir solas, tienen que vivir siempre con un acompañante, porque el no tener... Eh, emociones eh, te hace una persona que, que no, 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 es, no, es una persona con la que no se puede convivir y que altera contra su propia vida y contra la de los demás, ¿no? Eh, no, tiene, no tiene empatía, eh, no sabe cuándo hay un riesgo, eh, no sabe cuándo, porque nada le da miedo, entonces no tiene, eh, eh, es, es, la verdad es muy feo. Y hay un estudio también de una persona que tuvo un accidente eh, en su trabajo, que se le, le extirparon una parte del cerebro donde, donde, perdió, donde se alojan las emociones de la, de la amígdala, y esa persona tuvo que vivir con un acompañante el resto de su vida, porque al no tener emociones era como muy difícil convivir. Pero todos tenemos emociones, y fluctuamos, y a veces en mucha intensidad y a veces en poca intensidad. A veces estamos en una emoción que es la calma, y esa calma hace que esté todo tranquilo. ¿No? pero siempre estamos con, con emociones. Y cada emoción segrega un, un neurotransmisor que prepara el cuerpo fisiológicamente para la acción. Por ejemplo, 
cuando estamos con tristeza, la tristeza lo que hace es que vayamos para adentro, la tristeza nos trae una pérdida y nos lleva para adentro para reorganizarnos de esa pérdida, y segrega serotonina y dopamina, y estas, estas, estos neurotransmisores son importantes para poder hacer foco. Un poco de tristeza es la calma que nos va a traer la forma de hacer foco. ¿Bien? Entonces es importante que tengamos un poco de tristeza. El miedo trae cortisol y el miedo nos ayuda a... No vas a llegar, apúrate porque no llegás. Eh, empezá a planificar porque hay puntos flojos que nos están... O sea, vamos a planificar. O sea, el miedo es eh, eh, esa emoción que nos ayuda a organizarnos, a trazar estrategias, a, a pensar cómo implementarlas. Eh, el miedo es un aliado fundamental para poder detectar esos puntos débiles que tenemos. ¿Bien? La, do, la, la alegría segrega mucha dopamina, y la alegría, crear desde la alegría es lo mejor del mundo, pero ojo, porque mucha alegría genera euforia, pum, para arriba, tengo una euforia tremenda, y cuando la euforia se pasa de rosca, empieza a ser ansiedad, y cuando la ansiedad empieza a pasarse de, ro de rosca, empieza a ser depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con... Eh, con este neurotransmisor que es de la dopamina, el querer estar todo el tiempo contento, el querer hacer un esfuerzo por querer estar todo el tiempo contento. No, no existe todo el tiempo contento, no existe. Tenemos que tener un poco de miedo que nos va a alertar de ciertas cosas, nos va a ayudar a reorganizarnos, nos necesitamos un poco de tristeza para poder tener la calma y hacer foco, necesitamos de todas las emociones, necesitamos de la sorpresa, que la sorpresa es la emoción que nos ayuda a, eh, a, a motivarnos, la curiosidad, eso. Es, es la emoción que nos va a ayudar a, 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 a motivarnos, a automotivarnos. Y la ira también es, eh, el, segrega la noradrenalina y dopamina, que son neurotransmisores que nos ayudan a tener la fuerza para accionar un poco de ira, un poco de bronca, un poco de, de movimiento, de incomodidad, nos genera esto de poder accionar, de bueno, me levanto y lo hago, bueno, eh, tengo que hacer tal cosa, voy a hacerlo. O sea, esta acción la traen los neurotransmisores que, están, que no tiene que ser ira, puede ser de la familia de la ira, puede ser incomodidad, puede ser un poco de... de de bronca, o puede ser, oh, me da bronca tal cosa, voy a cambiar esto. Estos son impulsores que nos impulsan a mejorar. Siempre tenemos que ser aliados de nuestras emociones y hacerlas aliadas. Con esto de las, de las emociones, eh, la dopamina es el neurotransmisor por excelencia que nos da la creatividad. ¿bien? Y para poder fomentar la, 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 la dopamina, eh, es importante la cooperación. La cooperación ayuda a que se genere la, la dopamina, la gratitud, el ser agradecidos, el escuchar música también eh, segrega dopamina, el disfrutar de pequeños placeres de la vida, vamos a tomarnos un café, o bueno, nos tomamos, abrimos un vino y vemos una película, estos pequeños placeres, ¿no? Trazar objetivos y lograrlos, pequeños objetivos y lograrlos. Eh, un, una, una recompensa, un éxito, nos viene súper bien. ¿Y qué cosas matan o no generan dopamina? Tomar mucho café, comer mucho azúcar, tener pensamientos negativos, esto todo el tiempo genera cortisol, dormir poco, dormir poco mata la dopamina, mata eh, los pensamientos positivos, y algunas drogas también matan nuestras neuronas, además de nuestro, nuestros, eh, nuestra, nuestras ideas. Eh, Cuatro pasos para sentirnos, eh, para sentirnos, eh, para sentir, para poder aquietar y bajar el nivel de intensidad de las emociones. Cuando tenemos mucha ira o tenemos mucha bronca o tenemos mucha, mucho miedo, las, los cuatro pasos son los siguientes. Primero, respirar, respirar. Respirar profundo. Hay técnicas de respiración que hay un montón. Ayer un alumno mío me decía que hay una técnica cuando uno le agarra mucha ansiedad que es no respirar, es aguantar la respiración. ¿Viste? Cuando uno tiene mucha bronca, está como, como re, re acelerado, re, bueno, 
eso hace que respires acá arriba. Bueno, el no respirar hace que vos empieces a quietar. O el respirar profundo. A mí me resulta más el respirar profundo. El... Viste que el que está enojado dice, no, pero no quiero respirar así. Bueno, no, tranquilo, tranquilo. Respira profundo, profundo. Hay técnicas que son cuatro, inspiro en cuatro segundos, retengo en cuatro segundos, expiro y exhalo en cuatro segundos. Retengo en cuatro segundos. Y así hago la vuelta hasta que siento que me aquieto. La respiración va directamente a la amígdala y hace que todas esas emociones tan fuertes se vayan aquietando. Después nombrar la emoción y etiquetarla. Esto es sumamente importante eh, poder nombrar, decir estoy enojado o estoy triste o tengo, eh, tengo miedo, tengo miedo de tal cosa. ¿no? Entonces solamente nombrar eso, hay un estudio que dice que el solo hecho de nombrarlo aquieta la emoción. ¿bien? Cuando la negamos, la emoción se aviva y se pone cada vez más intensa cuando la nombramos, la reconocemos, empieza a quietarse. Pensar en otra cosa, esta es la típica de evadirse, miro una serie en Netflix, eh, pienso en otra cosa, bueno, esto es la típica de, eh, de evadirse. Tomar un vaso de agua, eh, tomar un vaso de agua es normal de la naturaleza, los animales cuando no están en peligro comen y toman agua. Eh, esto, el cerebro entiende que cuando comemos o estamos tomando no hay peligro inminente. ¿Bien? Y después resignificar la idea. Si yo pienso que mi idea no les va a gustar, o que tal persona tiene mala cara y eso quiere decir que tiene un problema conmigo, resignificar. ¿Qué me hace pensar que esa persona tiene un problema conmigo? Ah, porque me miró mal, bueno, pero por ahí me miró pero no me vio. Puso la mirada así, no me vio. O, o le pasa otra cosa, o como yo estoy con cara, está reaccionando. No sé, pueden pasar mil cosas. Capaz que tiene un problema él resignificar, siempre pensar. Como no sabemos qué pasa, nos da lo mismo pensar bien o pensar mal. Nuestro cerebro ya sabemos que tiende a pensar mal, así que mejor pensemos bien. Porque cuando pensamos bien, nuestra fisiología se prepara para crear, se prepara para poder pensar ideas creativas. ¿Bien? Entonces es importante resignificar. Porque de todos modos, hay otro estudio que dice que el 90,6% Um, por ciento de las cosas que pensamos que van a pasar, no pasan. ¿Bien? No pasan. Y tenemos, tendemos a reproducir los pensamientos que tenemos un día al día siguiente. Y al día siguiente. Y esto tiene que ver con los abuelos que siempre piensan igual. Pensamos todos los días lo mismo. Y cuando pensamos todos los días lo mismo, estamos entrenando al cerebro en ese pensamiento. Entonces es mejor pensar en otras cosas, pensar creativamente, ejercitar la creatividad, ver la mitad del vaso vacío, la mitad del vaso lleno, para entrenar en esa forma. Porque cuando yo veo la mitad del vaso lleno, estoy creando el espacio y el, el, estoy creando el contexto para que mi cerebro pueda crear. Bien, visto el tema de las emociones, es... Esto que es súper importante saber que nosotros entran por los sentidos a nuestro cerebro lo que sucede, interpretamos nuestra interpretación del inconsciente, viene con la peor versión, salvo que estemos entre, entrenados en ver la mejor versión, pero nos entrenamos, viene la peor versión, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos, pero nosotros con no, nuestro neocórtex tenemos que frenar esa conversación, ¿bien?, tomar agua, respirar, bajar los latidos del corazón, eh, pensar en otra cosa, eh, bueno, y a partir de ahí, pensar, pensar. ¿De qué otra forma tengo de ver las cosas? ¿Es un 6 o es un 9? ¿Puedo pensar? Si estoy viendo un 6, ¿puedo ver un 9? Bueno, esto es importante para poder eh, crear, porque después de eso, cuando yo interpreto las cosas con una visión o con una interpretación de la mitad del vaso lleno, empiezan a haber insights dentro de mi cerebro y empiezan a caer y a llover ideas. Bien, si ya estoy presionada viendo que me cae alguna idea, que me salga una idea, eso es presionar el cerebro y estoy generando cortisol, no estoy creando el ambiente. Es, ah, me voy a ver una película, ay, voy a llamar a fulano, 
voy a hacer, voy a correr, voy a ir a salir a caminar, ah, voy a ir a, me falta leche en la heladera, voy a ir a comprar leche acá a la vuelta. Es eso, es distraernos un toque para que el cerebro caiga, baje. Todas las emociones, distinciones, todas las emociones son necesarias porque nos preparan para la acción. Bien, quiero ver la hora y ya estamos por terminar. Bueno, eh, mucho cortisol bloquea el neocórtex, esto es importante. Les voy a dejar en, en, en esto, que se había dejado un, un slide de, 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 de ser coherentes con lo que pensamos, lo, queremos, lo que queremos y lo que hacemos, esto es súper importante, estar alineados, no tener miedo al error, esto es fundamental, no tener miedo al error, eh, porque el error es un aliado. Tenemos que aprender a ver, no a no tener miedo al error, sino a que el error, a ver al error como un aliado, un generador de oportunidades. ¿Bien? Hay un montón de casos, un montón de casos, no hay un montón de casos, todos los casos de éxito tuvieron errores y de los errores se aprendieron. El juego del calamar es, un, es una serie de Netflix que fue la serie más vista, pero el que escribió el guión fue una persona que estuvo 10 años tocando las puertas de la productora y todas las productoras le decían que era malísimo el, 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 el la serie. Es Harry Potter, Harry Potter, la, la, la escritora estuvo escribiendo un montón la serie, nadie le compraba y nadie quería publicar su libro. O sea, eh, hay infinidad, eh, hay una serie en Netflix que se llama Playlist, de cómo el dueño, el que, cre el que creó Play, eh, eh, Spotify, eh, no lo toman en Google. Vos podría, uno podría decir, Uy, ¿cómo es que pasó todo esto? Bueno, nada, tenemos las personas de los, de los fracasos aprenden, de los, de los errores aprenden, y el, el error es el proceso que nos va a llevar al éxito, es la oportunidad de mejora que tenemos. Muchas empresas celebran los fracasos, Google, Pixar, Meta, muchas empresas tienen carteleras enormes llenas de fracasos donde la gente se junta a celebrar el fracaso, porque a partir de ese fracaso pueden mejorar, y lo pueden hacer mejor, y los usan de disparadores. Hay una ruta para poder saber si ustedes quieren, eh, yo les puedo compartir estas plantillas. Hacer un FODA como punto de partida es súper importante de cuáles son las eh, eh, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que hay eh, en, en, en nuestra creatividad y poder así saber dónde estamos parados para poder generar un plan de acción de cosas que nosotros necesitemos para poder hacer. Si, me con, si comentan en mi, en mi cátedra López Luch, hoja de ruta o en el otro, el luch.andrea hoja de ruta, les comparto la presentación, les comparto las hojas de ruta y les comparto ejercicios. Les a, tengo un test de cuál es eh, el nivel de creatividad que ustedes tienen eh, que se los puedo compartir también. Me dejan el mail ahí en, en, en los comentarios eh, y, y puedo compartirles la presentación, les puedo compartir lo que ustedes quieran, eh, libros, eh, una hoja de ruta, eh, lo que ustedes quieran para poder. Ejercicios para hacer, les voy a dar ejercicios para hacer. Seis sombreros para pensar de De Bono. Seis sombreros para pensar es un excelente, un excelente juego para poder trabajar y crear colaborativamente, y pone en valor el perfil diferente de cada persona, y esto es súper importante. Otra técnica que les conté es Scamper. Scamper es una técnica que tiene que ver con aprender a sustituir, cambiar, redireccionar, eh, poder ensamblar con otras cosas, traer una idea de otra cosa que no tenga nada que ver y readaptarla para poder usarla en mi, en, en, en mi, en mi proyecto o en lo que yo quiero, Um, creative Problem Solving es una, un, un también de Edward Osborne, es, un, es una técnica buenísima de, que, que se usa como todo un proceso de creatividad para poder um, resolver problemas de forma creativa. Cómo desmenuzar, cómo desmenuzar el problema, entender el problema, poder eh, fijar un objetivo, eh, que ese objetivo... Eh, eh, sea que, las cualidades que tienen que tener un objetivo, que sea medible, que esté puesto en el tiempo, que sea posible, que sea ecológico. Bueno, eh, eh, Osborne eh, 
pone, hace el procedimiento muy bien de cómo son los pasos para crear, eh, un, para resolver un problema de forma creativa. Eh, yo uso mucho una técnica que se llama flor de loto, que tiene que ver con poder eh, generar 68 ideas en muy poco tiempo. ¿No? en muy poco tiempo se generan 68 ideas, las pueden googlear, la flor de loto es, es una, una técnica súper eh, eh, buena para poder eh, crear. ¿no? Pero yo la principal, que es la que más a mano tenemos todo el tiempo, es cuando me encuentro pensando en algo negativo, frenar esa conversación y tratar de darle otras tres interpretaciones a ese pensamiento. Tres interpretaciones. Podemos jugar, pueden ser escatológicas, pueden ser subidas de tono, pueden ser cosas que tengan que ver con el humor negro, puede ser que tengan que ver con cualquier cosa, con lo que ustedes quieran, con algo, con otra interpretación, siendo, siendo de esta forma, siendo, a ver, ¿cómo pensaría eh, un niño? ¿Cómo interpretaría un niño esto que está pasando? ¿Cómo interpretaría una monja esto que está pasando? ¿Cómo interpretaría eh, Messi esto que está pasando? ¿Cómo lo interpreta? Y, y ponernos personajes y ver de qué otras formas podemos interpretar. Esto es algo que lo tenemos a mano todo el tiempo. Cuando nos encontramos haciendo una, una conversación negativa, tratar de cambiar el pensamiento. Bueno, creo que se hizo el horario, no quiero dilatarlos, me pasé dos minutos, me encantaría que me dejen en el, en comentarios en el chat como para, para poder, eh, eh, si quieren, nos comunicamos por Instagram, seguimos, les puedo dar eh, material, les puedo dar eh, 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 más contenidos para que ustedes puedan... Eh, puedan indagar y seguir de, de, descubriendo eh, la propia creatividad que todos, todos tenemos adentro. ¿sí? Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, bueno, muchas gracias, gracias Emorza a la charla, muchas gracias, muchas gracias por todos los cariños. Eh, uh, desde Guatemala, saludos a la gente de Guatemala. Eh, acá también tengo seguidores de Perú, de, de Costa Rica, de Miami, tengo un montón. Ay, las victorias, muchas gracias, Eddie, Mati, bueno, muchas gracias, muy lindo que hayan estado ahí. Hemos llegado a ser 90 personas, así que feliz, y acá hemos llegado a ser también un montón de personas, no, no pude ver cuánto llegamos a ser acá en Instagram, pero hemos convocado un montón, y ojalá tengan una vida llena de creatividad. Uy, uh, saludos a la gente de Chile. Bueno, muchísimas gracias y bueno, eh, los dejo, los dejo. Eh, acá, bueno, les voy a decir que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.